नमस्कार मंडळी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने फेस टू फेस याच्या विशेष कार्यक्रमात तुम्हा सर्वांना मानसी आंबेडकरचा सप्रेम नमस्कार हावर्ड गार्डनर यांनी एक थिअरी बऱ्याच वर्षांपूर्वी मांडलेली होती त्यामध्ये ते असं म्हणाले होते की एकच व्यक्ती ही एकापेक्षा जास्त बुद्धी कौशल्यांमध्ये निपुण असू शकते आणि अशीच एक व्यक्ती आज आपल्यासोबत आहे ज्याच्यात या व्यक्तीमध्ये आपल्याला अशी सगळी कौशल्य दिसू शकतात म्हणजे अभिनय असेल नृत्य असेल आणि त्याचबरोबर खेळ आणि तो पण साधासुद्धा खेळ नाही तर प्रचंड गतीने चालणारी एक कार कंट्रोल करणारी व्यक्ती आणि ती आहे मनीषा केळकर वेगवेगळ्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मंचावर आपली नृत्यकला सादर करणारी मनीषा केळकर आपल्या समोर आलेली आहे बॉलिवूडच्या आणि काही मराठी चित्रपटांमधून सुद्धा मिशन पॉसिबल लॉटरी भोळा शंकर वंशवेल बंदूक अशा कितीतरी कलाकृती पण त्याचबरोबर ती एक एफ फोर रेसर सुद्धा आहे प्रचंड वेगाने गाडी चालवणं हे तिचं पॅशन आहे आणि या सर्व क्षेत्रात एकाच वेळेला तिने नावही कमवलं आहे आणि नैपुण्यही आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने भेटूया मनीषा केळकरला अतिशय गतीचा हा तिचा खेळ कसा आहे ते आज आपण जाणून घेऊया आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या सर्वात प्रथम तुला खूप खूप शुभेच्छा मनीषा आणि आमच्या कार्यक्रमात खूप खूप स्वागत थँक्यू थँक्यू सो मच मला इथे बोलवलं आणि सगळ्या प्रेक्षकांना हॅपी वुमन्स डे तुझ्या खेळाबद्दल आधी सगळ्यांना खूप उत्सुकता आहे कारण तुला चेहऱ्या तुझा सगळ्यांना माहीतच आहे तू वेगवेगळ्या चित्रपटांमधून काम केलेलं आहे तू वेगवेगळ्या लघुपटांमध्ये दिसली आहेस काही चित्रपटांमध्ये तर तुला संवादही नव्हते तुला प्रत्यक्ष फक्त अभिनय करायचा होता तर अशा खूप चॅलेंजिंग अतिशय अवघड अशाही भूमिका तू पार पाडल्यास पण तुझ्या खेळाच्यासाठी मात्र तुझी आवड विशेष सध्या सगळ्यांच्या चर्चेचा विषय आहे कारण तू भारताचं प्रतिनिधित्व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर करणार आहेस तर आधी हा एफ फोर खेळ काय आहे तो आम्हाला सांग बापरे खूपच मोठा प्रश्न आहे असा वाईड बट आय ट्राय मोठा स्पोर्ट्स सुरुवात करेन खूप धमाल खेळ आहे पहिल्यांदा तर तू म्हणालीस की येस विमेन आर कन्सिडर्ड मल्टी टॅलेंटेड तसं मग मला बरेच लोक विचारतात की म्हणजे ॲक्टिंग पण करतेस तू स्पोर्ट्स म्हणजे हे टाईमपास आहे का तर नाही इट इज प्रोफेशन माझे हे दोन्ही प्रोफेशन्स आहेत आणि मी त्यांना तितकाच तितकाच महत्त्व देते तितकीच प्रॅक्टिस असते माझी जितके मी रिहर्सल्स माझ्या फिल्मसाठी करते आणि ती तितकीच आमची प्रॅक्टिस मी माझ्या रेसिंगसाठी देते सो मोठं स्पोर्ट्स इथे जे इंडियात मी करते ते नॅशनल लेवल आहे मी ना मोठ स्पोर्ट्समध्ये एफ फोर त्याला म्हणतात फॉर्म्युला फोर आणि आत्ता ज्या कॉम्पिटिशनसाठी मी जाऊन आले लंडनला ती माझी पहिली इंटरनॅशनल म्हणजे मी कॉम्पिटिशन होती आणि जिकडे मी इंडिया रिप्रेझेंट करते सो खूप थ्रिलिंग म्हणजे हे बोलताना पण खूप असं खूप छान वाटतं खूप प्राऊड फिलिंग येते कारण का तिकडे जेव्हा मला माझं नाव घेतलं गेलं तर नुसतं मनीषा केल केलकर नाही पण मनीषा केलकर फ्रॉम इंडिया असं नाव घेतलं गेलं तर ते खूप अभिमान वाटला wow. हो आणि आता नेक्स्ट त्याचाच पुढचा पलाव त्याचाच नेक्स्ट आता रेससाठी मी जाते दिस ट्वेंटी एट म्हणजे गुजबम्स येत आहेत आय नीड ऑल युअर विशेस फॉर्म्युला वन आम्हाला माहिती आहे कारण फॉर्म्युला वनमध्ये सगळ्या कार अशा ज्या स्पीडने धावत असतात त्या टी व्हीवरती सगळे एकदम असं मन लावून बघत असतात आणि ते फॉर्म्युला वन म्हटल्यानंतर आमच्यासमोर नारायण कार्तिक येणे येतो तर फॉर्म्युला वन आणि फॉर्म्युला फोर ह्याच्यामध्ये नक्की काय फरक आहे व्हेरी गुड क्वेश्चन कारण का आता मोटर स्पोर्ट्स म्हटलं ना की 
खूब इन्फॉर्मेशन कमी आहे आणि आय माला इथे येण्याचा तो पण एक उद्देश आहे की जितकं मी नॉलेज स्प्रेड करू शकेल या स्पोर्ट्स बद्दल आय वॉन्ट टू रिअली डू दॅट तर बेसिकली सांगायचं झालं तर हे स्टेजेस आहेत फॉर्म्युला फोर थ्री टू वन तर स्पीड डिफरन्स असतो मेजर स्पीड डिफरन्स असतो गाड्या डेफिनेटली डिफरन्स असतात डिफर करतात आणि प्रेप लेवल वेगळी असते फॉर्म्युला फोर मध्ये स्पीड मग कमी असतो की जास्त असतो म्हणजे ऑफकोर्स फॉर्म्युला वन जास्त आहे माझे स्पीड आमचे वन एटी टू टू हंड्रेड पर्यंत जातो आम्ही या या बापरे सो सर्किट असतं इट्स अ सर्किट रेस जे मी करते भरपूर मोटर स्पोर्ट्समध्ये भरपूर वेगवेगळे प्रकारचे रेसेस आहेत ले नो सर्किट रेसिंग रॅली रेसिंग ऑटो क्रॉस जिमखाना असे भरपूर आहेत सो मी जे करते ते सर्किट आहे इफ यू एफ सीन फॉर्म्युला वन दॅट इज ऑल्सो सर्किट लेवल सो एक सर्किट असते तर त्या टर्न्स आणि त्याच्यावर तुम्हाला त्या स्पीडमध्ये त्या यु नो मे बी इफ आय मन वन एटी एंड सडनली इफ आय हॅव टू ब्रेक आणि आम्ही स्लॅम करतो ब्रेक्स लाईक लिटरली यु नो आणि त्या स्पीडला त्या स्पीडला तुम्हाला थांबवायचं असतं तर तर कास गो स्पिनिंग हे वाया सगळी मजा चालू असते तशी बट त्याच्यातच तुमचं प्रिसिशन कळतं की तुम्ही किती कंट्रोल करू शकता गाडीला ओके पण म्हणजे हे थोडं जोखमीचं नाही आहे का की आत्ता आत्ता तू म्हणालीस तर मला फार एक गोष्ट इथे विचारावीच मला विचारायचीच आहे तुला ती यू आर अ फिमेल ड्रायव्हर बऱ्याच जणांना अजूनही आपल्याकडे एखादी म्हणजे ट्रॅफिकमध्ये एखाद्या गा गाडीच्या स्टिअरिंगवरती एखादी मुलगी दिसली किंवा एखादी मोठी महिला एखादी ड्रायव्हर दिसली की सगळ्यांच्या अशा भोया उंच जातात तर आय नो वॉट युअर गोईंग अप टू काय बोलायचं तुला मला कळत आहे पण मी असं सांगेन की एक ड्रायव्हर चांगला किंवा वाईट असतो स्त्रियांना येस ते एक ब्रॅकेट मध्ये टाकलंय कारण का खूप आता तरी भरपूर स्त्रिया ड्राईव्ह करतात पहिल्यांदा म्हणजे यापूर्वी जरा कमी अमाऊंट ऑफ फिमेल ड्रायव्हर्स आपल्याला दिसायचे आणि येस ड्रायव्हर्स बेसिकली आर गुड अँड बॅड त्यात मुलं पण वाईट चालवतात काही काही सो आय आय विल से दॅट स्टेटमेंट डज नॉट एक्झिस्ट अँड आय एम अ रेस माय सेल्फ आणि तुम्हाला खरं सांगेन तर रेसिंगमध्ये खूप रूल्स फॉलो करायला लागतात आम्हाला खूप बिकॉज एक तर ते यु नो इफ यू एकही रूल तुम्ही डिस्टर्ब केला तर तुमचे तेवढे सेकंड्स वाढतात सो इच सेकंड काउंट इन अ रेस टू विन सो बापरे भरपूर रूल्स असतात जे आपण बघतो इथे आपल्या रोडवर लोक रूल्स नाही फॉलो करत आणि रिस्की मला असं वाटतं माझा ॲक्सिडेंट खूप मोठा ॲक्सिडेंट झाला आहे आणि तो रोडवर झाला आहे मी गाडी चालवत नव्हते टू बी प्रिसेस ड्रायव्हर गाडी चालवत होता आणि मी ड्रायव्हरच्या पाठी बसलेले आणि तो खूप वाईट चालवत होता आणि मी त्याला म्हणजे इफ आय डोंट नो इफ यू गेट इन टू इट पण दॅट्स अ लॉंग स्टोरी खूप रिक्वेस्ट केली पण तरी तो वाईट चालवत होता आणि त्यामुळे मी बेल्ट लावून होते पाठी आणि तो बेल्ट माझ्या आत गेला आणि इंटेस्टाईन माझ्या पफोरेटेड झाले आणि आय मेज अ ऑलमोस्ट फेटल ॲक्सिडेंट मग डॉक्टरने सांगितलेलं थोड्या वेळात थोडा अजून वेळ झाला असता तर टाटा बाय बाय सो या आय या आय वॉज बॅड रिडिन म्हणजे इट वॉज बॅड आणि सगळ्यांना वाटतं की लिटरली मला वर्षभर नाहीच म्हणजे रेसिंग तर विसर सांगितलेलं बट मला इतकं झालेलं यू विल अंडरस्टँड दिस बिकॉज युअर अ सायकोलॉजिस्ट की गाडीत बसले नॉर्मल गाडी टॅक्सी गाडी आणि स्लो चालली आहे ती स्पीडनी आणि तरी कुठलाही एक ब्रेक लागला की धक्का बसायचा मला असे घेऊन बसायचे माझे फ्रेंड्स वगैरे मला बसवायचं नाही आफ्टर लाईक इट वॉज क्रेझी आणि हाव आय ओवरकम दॅट ऑल्सो आय लेट यु नो लेट तर रिस्क मला असं वाटतं नॉर्मल रोडवर जास्त आहे देन इन माय सर्किट रेसिंग ही जी रेसची प्रोसेस आहे ऍक्च्युअल तुमचं पेडलवरती पाय ठेवून ऍक्सिडेंट केल्यानंतरचा त्याच्या आधीची पण खूप मोठी प्रोसेस आहे ती आपण जाणून घेऊया पण एका छोट्याशा ब्रेक नंतर फेस टू फेस या कार्यक्रमात आज आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने आपण भेटलेलो आहोत अभिनेत्री नृत्यांगना आणि एफ फोर रेसर मनीषा केळकर हिला आणि तिच्याशी आपण गप्पा मारतो आहोत भारताचं प्रतिनिधित्व तू आता लंडनमध्ये करणार आहेस मॅक्लर एन जी टी ही अतिशय नावाजलेली आणि अतिशय प्रेस्टिजियस रेस आता तू खेळणार आहेस ह्याच्याबद्दल थोडंसं सांग की तुझं सिलेक्शन कसं झालं खूप महत्त्वाची ही रेस आहे कारण का पहिलं तर हे असेसमेंट जे झालं फॉर्म्युला वुमेन ओके हे जे आहे दिस इज अ रेस फॉर वुमेन ऑल ओव्हर द वर्ल्ड ओके तर आठशे मुली होत्या लिटरली 
सगी कड़ी कैनडा पैरिस बी एट कुठन कुठन बंग्लादेश कुठन कुठन मुली आने आठशे मुलीम पन्नास मुलीं सिलेक्शन आता का होता है मोटर स्पोर्ट्स जर मटल ना मेल ड्रिवीन लिटरली मजे आम जे नैशनल्स मी खेलते हैं जर ट्वेंटी एट कार्स अल ट्रैक वह सहा आठ जास्तीत जास्त मैं संगते हैं मुली है सो so, जगभर ही सिचुएशन है तो ही जी कॉम्पिटिशन है ती मुद्दा मुलीं मोटिवेट कराला मोटर स्पोर्ट्स मधे ये ही सुरुआत के लिए विच इज ब्रिलिंट आ सहा मुली सिलेक्ट होती ज्या जिंक फॉर्म्यूला वुमन ही कॉम्पिटिशन तैक्लेरिन फुली स्पॉन्सर्ड जी टी कप है देना है सो इट्स ब्रिलिंट कारण का मोटर स्पोर्ट्स इज एन एक्सपेन्सिव स्पॉट तर अशा रीति ने जर स्पॉन्सरशिप इतकी मैक्लेरिन जी मिला तो वंडरफुल हो रही थी आणि हा रेस मधे लिटरली मी इतक छान छान मुलींशी संपर्क आला मजा कारण का एक यु नो सग वेग पड़ता ना इट्स द एवरी थिंग यु नो एक कल्चर हाउ दे बिहेव ऑन द रेस ट्रैक आकैनिक्स होते हैं तैयार मजे ऐक्चुअली प्रोफेसनली मैकैनिक्स को यु नो लहानपनापसून है तो स्पॉट मदे एक मुलगी मिलली जी आठ वर्षापस करते कहीं का एंथुजिस्ट है ज्या शिकता है तो सग मिक्स ग्रुप होता विच इज ब्रिलिंट एक मुलगी होती विच इज डॉक्टर हू इज गेटिंग इन टू शी लेफ्ट हर प्रोफेशन एज अ डॉक्टर एंड नाउ शी इज डूइंग ऑटोमोबाइल इंजिनिअरिंग लाइक क्रेजी तो अशा सग्या मुलींशी संपर्क आला तर ते पण एक मजा असते की नाही सो आय एम लुकिंग फॉरवर्ड आता जे दोन ड्रेसेस होणार आहेत माझी एक डिसेंबरमध्ये झाली वेर आय गॉट सिलेक्टेड आता दोन ड्रेसेस आहेत लंडनला आणि एक स्वीडनला आहे सो सुपर एक्सायटेड दुस नवीन नवीन ट्रॅक्स आत्तापर्यंत म्हणजे हे सगळे जे ट्रॅक्स आपल्याकडे खूप कमी आहेत इंडियामध्ये पण आहे एक जो बुद्ध इंटरनॅशनल आमचे फायनल्स तिकडे होतात विच इज ब्रिलियंट ट्रॅक नोएडामध्ये आहे म्हणजे मी सगळ्यांना सांगेन ज्यांना गाड्या आवडतात चालवायला आवडते गाडी मस गो आणि एक्सपिरियन्स दॅट ट्रॅक वन्स इन दर लाईफ सो येस असं हे जे कॉम्पिटिशन आहे सो आय ह्याच्यातून मला इतकं सांगायचं आहे की ही कॉम्पिटिशन दरवर्षी होणार आहे विमेन हू आर रिअली इंटरेस्टेड इन टू मोटर स्पॉट्स गेट ट्रेंड बरेचसे ठिकाणं आहेत आपल्या इथे येस बॉम्बेत कमी आहेत पण कोईम्बतूर जिकडे मी प्रॅक्टिसला जाते देन मद्रासमध्ये भरपूर साऊथ ना खूप इवन नॉर्थ नॉर्थचे खूप पॅशनेट आहेत साऊथचे खूप डेडिकेटेड लोक आहेत आता मी मुंबईची मी दोन्ही थोडं थोडं सगळं आहे बऱ्याच जणांना वेगाची खूप भीती वाटते म्हणजे अगदी पब्लिक ट्रान्सपोर्टमधून जरी प्रवास करत असले सगळे सार्वजनिक बसमधनं किंवा याच्यातनं तरी त्याचाही जेव्हा स्पीड वाढतो जेव्हा गती वाढते तेव्हा बऱ्याच जणांना असं धरून बसावं असं लागतं किंवा अशी भीती वाटते तर तुला स्वतःला अशी दोनशेच्या स्पीडवर वगैरे चालवतो ना कधी भीती नाही वाटली वेगाची आय आय टेल यू सिरियसली म्हणजे हे जे तू म्हणालीस ना तर इनिशियली जेव्हा मी रेसर नव्हते बट आय युज टू लव्ह माय कार्स अँड ड्रायव्हिंग तर लहानपणी मी खूप रॅश ड्रायव्हिंग करायचे म्हणजे सेफ ड्रायव्हिंग बट मी खूप स्पीडमध्ये चालवायचे आणि माझे प्रोड्युसर्स वगैरे कंप्लेंट करायचे माझ्या आईला मग ते लिटरली असे बसायचे पकडून आणि घरी फोन यायचा की तुमची मुलगी प्लीज आमचं फिल्म कम्प्लीट होत तोपर्यंत तिला गाडी देऊ नका हातात तर असं जोक्स अपार्ट बट वेन आय स्टार्टेड रेसिंग मला त्याचं प्रिसिशन कळलं मला ते रूल्स जास्त फॉलो फॉलो करायला लागले मी लिटरली खरं सांगते कारण का ते धोक्यात असतं तुमचं ते इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स समवेअर यू आर डुईंग समथिंग रॉंग आणि दॅट विल यू हॅल हॅव टू कॉम्प्रोमाइज समवेअर एल्स तर म्हणून आत्ता मी जे रस्त्यावर गाडी चालवते लिटरली मला काही काही माझ्या फ्रेंड्स वगैरे विचारतं हे काय तू रेसर आहे काही वाटतच नाही आहे कशी गाडी चालवते मी लै नाही ते रेसिंग करायची आहे तर तुम्ही ट्रॅकवर जा आय लिटरली आय वॉन्ट टेल एव्हरीबडी यु नो तुम्हाला म्हणजे हे मी मुंबई पोलीस ट्रॅफिक पोलिसला पण आमचं चाललं आहे बोलणं सजेस्ट केलेलं की जर तुम्हाला आवड आहे रेसिंगची आणि स्पीड आवडतं वगैरे सो रस्त्यावर नको ना कम जॉईन मी माझ्या ट्रॅकवर या माझ्यावर रेस करा 
वाय नॉट दैट विल बी सुपर फन इज इन डेड को हार्म नहीं करते स्वतः सेफ दुसर सेफ ठे खूब सारे सेफ्टी गियर घेल्टेड फाइव सेट बेल्ट फूल कार इज सेफ सो मजी एक एक्सिडेंट असा होता कि यू नो ऐट द लेवल कस कि सीम्पलिस्टिकली संगते कि एक लास्ट टर्न आतो न एक स्ट्रेट आते तो स्ट्रेट व तुम्हारा स्पीड पकड़ा चीज कि तुम्हें लिटरली एफ वन वगैरह मे बगित तुम्हें तो तक तुम्हें ओवरटेक वगैरह कराएगा भरपूर चान्स आतो सो को सगैंक तो लास्ट टर्न फास्ट घायो आणि आय वॉज आय हेड अँड देवॉज अ गाय बिहाइंड मी एक मुलगा आणि त्याची त्याचा फ्रंट टायर माझ्या बॅक टायरला लागला आणि लिटरली त्याची गाडी फुल थ्री सिक्स्टी डिग्री उडाली माझ्या समोरून आमचा कॅमेरा इथे असतो तर ते सगळं कॅप्चर झालेलं आणि मा माझा फुल तोल गेला आणि मी त्याच्यात परत स्लॅम झाले तो परत असा उडून पाठी आणि आय वॉज शेट स्कॅड कारण का सॉरी आय वॉज सुपर स्कॅड कारण पहिल्यांदा माझ्याबरोबर असं काहीतरी झालेलं आणि मी फुल म्हणजे मी कुठे जरी जाऊन आपटले आणि मी पहिल्यांदा निघाल्यावर पहिलं विचारलं की काय झालं आहे तर ही इझी ओके कम्प्लिटली फाईन ऑल गुड आम्हाला फक्त स्क्रॅचेस आले सगळीकडे पण गुड सो सेफ्टी इज देअर याच्यात ना म्हणजे हा सगळा पूर्ण जो तुझं रेसिंग करिअर जे सगळं होतं आणि ऍक्टिंग करिअर हे एकत्र चालू होतं पण मग असं व्हायचं कधी कधी की असा विचार यायचा की एकच काहीतरी आपण ठरवूया किंवा एकच काहीतरी आपण करूया असं to quit one and to continue with one asa kadhi vichar no no quitting baba no quitting in life ever che che quitting nahi manje saga kar ayushyat saga karaycha hai je ichha ahe you know uh, winning and losing is part and parcel but no quitting ever okay pan asha ajun bharpur gappa maruya pan atta karyakramat ghevuya ek chhota sa break ani mag break nantar apan aplya gappa pudhe garuya फेस टू फेस मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं सर्वांचं स्वागत मी तुमच्यासोबत आहे मानसी आणि माझ्यासोबत आहे मनीषा तुझ्याबरोबर भारतातून आणखीन काही मुली लंडनला जाणार आहेत तर त्यांच्याबद्दल काय सांगशील आणि एकूण भारतामध्ये फॉर्म्युला फोर ची स्थिती किंवा मोटर स्पोर्ट्सची स्थिती कशी आहे खूप म्हणजे मला खूप अभिमान आहे ज्या सगळ्या मुली मुलं हु आर गेटिंग इन टू स्पॉट्स काय की मला असं वाटतं प्रोफेशनली जरी नसेल हरेक व्यक्तीला एक कुठलं तरी स्पोर्ट्स खेळलं पाहिजे काही असो आणि जर प्रोफेशनली तुम्ही करताय तर मजाच आहे म्हणजे तुम्ही हेल्दी राहता सगळ्यात बेस्ट आयुष्यात जर यु नो ते म्हणतात की क्वालिटी ऑफ लाईफ पाहिजे क्वांटिटी नाही तर हे तर तुम्हाला देतच देतं छान क्वालिटी आणि आयुष्यात एक वेगळी मजा असते सो आय आय एम प्राऊड ऑफ एव्हरी अदर स्पोर्ट्समॅन माझ्याबरोबर तीन मुली येत आहेत मी त्यांना पर्सनली तर नाही एवढं ओळखत पण ते आर सुपर त्यांचा पण जॉनर वेगळा आहे आय थिंक प्रगती इज इन टू रॅली रेसिंग वगैरे सो धमाल आम्ही आय एम लुकिंग फॉर्वर्ड टू बी देअर विथ देम आणि जर मोटर स्पोर्ट्सबद्दल सांगितलं इंडियामध्ये तर आय म्हणजे मी जेव्हा सुरू केलं मला नव्हतं माहीत गं की काय म्हणजे मी हां कार्टिंग सुरू झाले चला करा जसं मी आहे की काय नवीन सुरू होतं आहे करा आणि कार्टिंगमध्ये तेव्हा पण मी काय कॉलेज जे स्टार्ट केलेलं तेव्हा होते वाटतं कार्टिंगमध्ये त्यांना आवडलं की बाबा छान करते तर मला काही रेसेसला पाठवलं वगैरे पण त्याच्या पुढे काही इन्फॉर्मेशन नाही की पुढे करायचं काय आणि ऑफकोर्स आपल्या इंडियन पेरेंट्सला तर ह्याच्याबद्दल काहीच माहीत नसतं आपल्यालाच आत्ता आत्ता कळायला लागले सो कोणी मोटिवेट नाही केलं स्वतःलाही काही माहीत नव्हतं अँड देन आय फिनिश्ड माय एज्युकेशन आणि गॉट इन टू ॲक्टिंग एन आय वॉज एन्जॉईंग एव्हरीथिंग पण ते कुठेतरी मनात होतं की लव फॉर स्पीड होतंच मला आय वॉन्टेड टू गेट इन टू एफोर्स ओके तो वेगळा चॅप्टर तर तो स्पीडचं तर प्रेम होतं आणि फॉर्म्युला वन रेसेस बघायचे तर कधीतरी यार मला कोणीतरी त्या गाडीत बसवा यार असं म्हणजे कोणी हो लिटरली स्पीडमधल्या गाडी त्या छोट्या गाडी या या तर माझी पण तशीच दिसते इट्स तर स्पीड थोडी वेगळी त्याची थ्री फिफ्टी माझी टू हंड्रेड पण इन्फॉर्मेशन कमी सो माझं आता एकमेव उद्दिष्ट आहे की ऑफकोर्स आय वॉन्ट टू अचीव्ह ग्रेट हाईट्स इन मोटर स्पोर्ट जे काय करायला मिळेल पण मला ही मोटर स्पोर्ट्सची इन्फॉर्मेशन जास्तीत जास्त मुलींपर्यंत पोचवायची आहे आणि अवेअर करायचं आहे की बाबा यू हॅव टू स्टार्ट अर्ली यु नो ॲट द एज ऑफ सहा आठ वगैरे सुरू करतायत विच इज ब्रिलियंट 
आणि जितकं तुम्ही अवेअरनेस कराल तितकं चांगलं आणि मग मोटर स्पोर्ट्स आत्ता काही वर्षापूर्वी अर्जुन अवॉर्ड मिळाला आपल्या मोटर स्पोर्ट्स ड्रायव्हरला तर अशा काही गोष्टी मग जास्त स्पॉन्सर्स येतील जास्त मुलांना वाव मिळेल तर या दॅट्स माय इंटेन्शन आता तू जसं म्हणालीस की हा खरोखरच खूप महाग खेळ आहे म्हणजे याच्यासाठी खूप पैशांची गरज पडते तर अशा काही संस्था आहेत का की ज्या याच्यासाठी म्हणजे ज्या मुलांना ह्याचं करिअर करायचं असेल त्यांना ह्याच ह्याच्यात शिकण्यासाठी काही मदत करतील सो so, बरेचसे असे कॉन्टेस्ट होतात की दे सी यु नो स्किल्ड पिकअप करतात स्किल ड्रायव्हर्स वगैरे आणि मग त्यांना ट्रेन करतात माझं तसंच झालं लिटरली म्हणजे एक कॉन्टेस्ट होती आणि तिकडे आय पार्टिसिपेटेड विमेन फ्रॉम ऑल ओव्हर इंडिया होते आणि अराऊंड एट हंड्रेड नाईन हंड्रेड विमेन होते आणि त्यातून सहा मुली सिलेक्ट झाल्या त्यात मी होते आणि त्यांना काही माहीत नाही की आय एम एन ॲक्टर वगैरे आणि नंतर कळलं त्यांना आणि मग आम्हाला ट्रेनिंग दिली सो अशा गोष्टी होतात सो यू हॅव टू बी अवेअर म्हणजे ज्या गोष्टी तुम्हाला आवडतात ना त्यांचा सारखं तुम्ही रिसर्च करा आता किती सोपं झालं इंटरनेट आहे सो असे स्पॉन्सर्स पुढे येतात म्हणून जास्तीत जास्त जर मुलं आली मोटर स्पोर्ट्समध्ये इंटरेस्ट दाखवला तर जास्त स्पॉन्सर्स येतील कारण का कॉपरेट लेवलवर त्यांचे त्यांना करायचंच असतं लोकांना स्पॉन्सर्स पण आता मुलंच कमी आहेत लिटरली यु नो कारण का इन्फॉर्मेशन कमी आहे जेवढ्या मुलींबरोबर मुलांबरोबर मी रेस करते त्यातले भरपूर लोक त्यांचे फॅमिली म्हणजे पेरेंट्स किंवा ग्रँड पेरेंट्स रेसिंगमध्ये होते म्हणून ते आले आमच्यासारख्यांचं कोणीच नसतं तर आमचा फक्त ड्राईव्ह असतो एक पॅशन आणि एक ड्रीम असते की यार रेसिंग करायची आणि ती ड्रीम आपल्याला ते रिसर्च आपल्याला इथे येऊन सोडतो तर मला ते सोपं करायचं आहे पुढच्या पिढीसाठी ते इन्फॉर्मेशन तर मला कधी त्याच्याबद्दल कॉन्टॅक्ट करा माझ्या इंस्टाग्रॅम आय डीवर मनीषा राम केळकर आणि आय एल बी हॅपी टू हेल्प तुझ्या आईला तू प्रत्यक्ष लहानपणापासून पाहत असेल की गाण्याचा ठेका कसा उचलायचा किंवा प्रत्यक्ष त्यांनी नृत्य करून ठेवलेली जी सगळी गाणी आहेत ती अजूनही सगळेजण बघतात आणि अजूनही ते तेवढीच आवडतात तर त्याच्यामुळे तुझ्या नृत्याची सुरुवात झाली की नृत्य आधीपासूनच तुला आवडत होतं डान्स डान्स म्युझिक ह्याच्याशिवाय आयुष्य नाही आहे इनकम्प्लीट आईला स्क्रीनवर बघण्याच्या आधीच म्हणजे मला मला आई म्हणते की चालायला लागलीस त्याच्या आधी डान्स करायला लागलीस तू सो या म्हणजे मग म्युझिक लागले की माझं चालू असायचं म्हणजे इतपत की मला आत्ता वाईट वाटतं आईला मी सांगते की अगं थांबवायचं ना मला म्हणजे शो यु नो लाईव्ह शो चालला आहे आणि तिकडे बिचारी त्या डान्सर डान्स चालला आहे आणि माझा पॅसेजमध्ये डान्स चालू आहे इतपत माझा वेळ होतं डान्सचं आणि या असो शिकणं डान्स तर ऑफकोर्स ते झालंच ॲक्टिंग करिअर करायचं होतं हे आधी माहीत नव्हतं पण डान्स आवडायचाच ऑफकोर्स डान्स इज लाईफ मी सॅड असले तर नाचते मी खुश असले तर नाचते सकाळ सुरू होते आम्ही गणपती बाप्पा मोरिया आई आणि मी म्हणतो आणि मग सुरू होतो म्युझिक लावायचा डान्स करायचा क्या बात आहे सो so, तुझ्या लक्षात राहिलेला तुझा डान्स पहिला डान्स परफॉर्मन्स कुठला सांगशील ओ माय गॉड ओके पहिलीत होते मी आणि इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन ऑल ओव्हर बॉम्बे आणि मी माझी फेवरेट ॲक्ट्रेस श्रीदेवीचा हवा हवाई हा डान्स केलेला अजून ते गोल्ड मेडल आहे मला माझ्याकडे सो येस आय वुड से तर माझ्या माझ्या टीचरनी ओ गॉड ते मला ते असं फ्रील ते आपण ते हे करतो ना डेकोरेशन्स गणपतीचे ते असे त्याचा स्कर्ड बनवलेला आणि मला अजून आठवतं हां रिबिन्सचा आणि गेंदे गोंड्याचे फुल झे सॉरी हां आणि झेंडूच्या फुलांचा हार वीर घालून टोपी त्याला फळं लावलेली ती फळं मी डान्सच्या आधीच खाऊन टाकली तर असं काय तर मला अजूनही आठवतो अमेझिंग टाईम वा क्या बात आहे नवनवीन क्षेत्रामध्ये सध्या महिला उतरतच आहेत आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये त्या खरंच इतक्या मोठ्या मोठ्या पातळीवर जाऊन आपली कारकिर्द घडवत आहेत की खूप कौतुक वाटतं आज आंतरराष्ट्रीय महिला दिन आहे तर महिला दिनाच्या निमित्ताने तू काय सांगशील मुलींसाठी रोज आपला दिवस आहे सो आज स्पेशली सेलिब्रेट करतो आहे आपण हे धरून चालूया सो एवढं सांगेन सगळ्या मैत्रिणींना माझ्या छोट्या मोठ्या आयुष्यात ना जे मनात आहे ते करा मनात येईल ते करा काही विचार नका करू चूक आहे बरोबर आहे कोणाची परमिशन घ्यायची आहे फाईंड आऊट असं नाही की डायरेक्ट उडी मारायची नाही त्याचे प्रोज अँड कॉन्स फाईंड आऊट करा त्यात काय काय घडणार आहे पुढे जाऊन यु नो तुम्हाला झेपत आहे की नाही ते जाऊन कळेल पण त्याच्याबद्दल प्रॉपर रिसर्च करा 
आणि गो फॉर इट मॅन खरंच सगळ्यांना सांगते बी इट स्पॉट बी इट ॲक्टिंग बी इट एनिथिंग यु नो आजकाल इतके प्रोफेशन्स आपल्यासाठी समोर उघडले आहेत आणि इन्फॉर्मेशन आहे आमच्या वेळेस तर शाळेत सायन्स यु नो कॉमर्स किंवा आर्ट्स ह्याच्यातून चूज करायचं होतं अँड आय वॉज अ गुड स्टुडंट म्हणून चलो सायन्स आणि आय वॉन्टेड टू गेट इन टू एफर्स पण आता मी जेव्हा माझ्या भाचीशी बोलते आय एम यु नो डिरेक्टिंग हर इन टू अ राईट डिरेक्शन खूप ऑप्शन्स आहेत सो गो फॉर इट एन्जॉय इट क्या बात है मोटर स्पोर्ट्स बद्दल तुम्हाला काहीही माहिती पाहिजे असेल सुरू कसं करायचं आहे काय काय वेगवेगळे मोटर स्पोर्ट्स आहेत सो मी तर आहेच यू कॅन कॉन्टॅक्ट मी ऑर एल्स एफ एम एस सी आय ही वेबसाईट आहे तर त्यावर जा आणि एव्हरीथिंग फ्रॉम ए टू झी तुम्हाला मिळेल तुम्ही कोणत्याही प्रोफेशनमध्ये असाल आयुष्य एकदाच मिळतं जे करायचं आहे करा डेडिकेटेडली करा ड्रीम बिग गो फॉर इट असं म्हणतात की महिला किंवा कुठल्याही स्त्रिया ह्या जात्याच जास्त हुशार असतात किंवा जात्याच त्यांच्याकडे मल्टी टास्किंगची क्षमता जास्त असते आणि ते आपल्याला आज मनिषाची ही मुलाखत ऐकताना किंवा तिच्याशी मारलेल्या ह्या सगळ्या गप्पा ऐकताना आपल्याला नक्कीच जाणवत असेल आणि त्याहूनही महत्त्वाचं गाडी कुठलीही असो कॅनव्हास कुठलाही असो रंगवणाऱ्याचे हात किंवा गाडीच्या पाठीमागे स्टिअरिंग धरून बसलेली व्यक्ती हा फक्त ड्रायव्हर असतो किंवा कलाकार असतो त्याला कुठलंही जेंडर नसतं त्याला कुठलाही पुरुष किंवा स्त्री असण्याची काही गरज नसते कौशल्य महत्वाचं आणि कौशल्य शिकणं हाच आपला सगळ्यांचा हेतू महत्वाचा असला पाहिजे म्हणजे थोडक्यात अभिनय असो नृत्य असो किंवा रेसिंग या सगळ्यांच्यासाठी वेगळं असं काही करावं लागत नाही फक्त मनात तेवढी इच्छा असणं महत्वाचं आहे कारण ड्राईव्ह करत असताना त्याच्या पाठीमागे असणाऱ्या जो कोणी व्यक्ती आहे तो फक्त ड्रायव्हर असतो म्हणजे तो पुरुष असेल किंवा स्त्री फक्त चांगला ड्रायव्हर होता आलं पाहिजे आणि आपल्या करिअरची गाडी योग्य ट्रॅकवरती आपल्याला नेता आली पाहिजे आज तू मग आमच्याकडे आलीस याच्यासाठी तुम्ही खूप खूप धन्यवाद आणि फेस टू फेस मधून अक्षरशः सगळ्या प्रेक्षकांसाठी तू खूप छान प्रेरणादायक अशी तुझ्या करिअरची गोष्ट सांगितलीस आणि येत्या या रेससाठी तुला खूप खूप शुभेच्छा हो थँक्यू थँक्यू पाहिजेत मला सगळे विशेष पाहिजेत खरंच तू खूप छान इंटरव्ह्यू घेतलास आणि मला इतकं चांगलं सांगता आलं माझ्या प्रेक्षकांना थँक्यू फॉर इन्व्हायटिंग मी बाबा खरंच मजा आली आणि आमच्या मोटर स्पोर्ट्समध्ये एक म्हण आहे की जेव्हा हेल्मेट डोक्यावर येतं ना तेव्हा सांगता येत नाही की ड्रायव्हर मुलगी आहे की मुलगा सो देर इज नो डिफरन्शिएशन तसंच आपल्या आयुष्यात पण असलंच पाहिजे की मुलगा असो मुलगी असो तुम्हाला जे करायचं आहे ना कुठलाही प्रोफेशन घ्यायचं आहे गो फॉर इट हॅपी वुमेन्स डे सगळ्यांना आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या तुला सुद्धा खूप खूप शुभेच्छा फेस टू फेसच्या पुढच्या कार्यक्रमात भेटूया तोपर्यंत नमस्कार